안녕하세요. 보드카 처먹은 역사왕의 보청왕입니다. 1953년 2월 다이오마노 사건이 터지자 일본은 한국에게 보복할 방법들을 찾고 있었습니다. 결국 일본이 찾은 것은 동해의 외딴 섬 독도였죠. 독도는 이미 옛날부터 한국의 영토였고 여기에 대해서는 이의를 제기하진 않았습니다. 근데 구한말 조선의 국력이 굉장히 약해지고 결국은 조선을 호시탐탐 노리던 일본이 1905년 독도를 시마네현으로 편입해서 일본 영토로 합병하게 됩니다. 그러나 1945년 일본이 태평양 전쟁에서 패배하고 GHQ의 지배 아이노이자 상황은 정반대로 변하게 되었습니다. GHQ는 독도를 일본 영토에서 제외시킨 다음에 원래 주인인 한국한테 돌려줬던 것이죠. 하지만 일본인들은 이것을 쉽게 받아들이기가 어려웠어요. 일본의 수산시험선이 독도에 시마네현의 다케시마라고 적힌 나무 말뚝을 받고 가는 초유의 사태가 일어나면서 기나긴 한국과 일본의 독도 분쟁이 시작되었습니다. 이는 한국에게 도발한 것 뿐만 아니라 연합국들과의 조치를 정면으로 위반한 일이었어요. 왜냐하면 샌프란시스코 강화조약에서 일본이 전쟁 전에 얻었던 모든 영토들을 포기하는 조건으로 주권국가로서 인정을 받은 건데 따라서 이것은 샌프란시스코 강화조약을 정면으로 위반하는 것이었으니까요. 이런 엄청난 리스크를 감수할 정도로 당시 일본은 한국에게 엿을 먹여주고 싶었다는 거죠. 그리고 원래부터 일본은 다이오마루 사건 이전부터 어선이나 순시선이 수시로 독도를 드나드는 등 사실상 자기네 영토라고 생각하고 행동을 했었어요. 다이오마루 사건은 반한 감정을 부추겨서 본격적인 독도 침탈 야욕을 드러내기 위한 명분으로서 사용된 것이었습니다. 당연히 독도 근처에서 매일같이 한국 어민들이랑 일본 어민들이랑 서로 머가루 짓뜯고 싸우는 사건들이 자주 벌어졌죠. 그러나 당시 한국의 해상 공권력은 굉장히 미약했어요. 물론 한국 측이 노 밖으로 기관총 가격이 돼가지고 불법 어선들을 때려잡는 시절이었다고는 하지만 가지고 있는 장비들이 굉장히 적었기 때문에 효과적인 대응이 어려웠습니다. 근데 국가가 해주는 게 없어도 나라가 어려워지면 은 민중들이 들고 일어나서 싸우는 게 우리 민족 아니겠습니까? 그래서 울릉도 주민들이 들고 일어났습니다. 계속되는 일본의 도발에 울릉도 최고의 거 부인 홍순치를 중심으로 45명의 울릉도 주민들이 들고 일어났던 거죠. 이들은 사배를 털어가지고 소총과 탄약 그리고 기관총을 사들였습니다. 당시 이승만도 이들의 행동에 엄청 감동받아가지고 이들을 위해서 뭔가 지원해줄 만한 걸 찾고 있었는데 그게 굉장히 어려웠던 때였어요. 왜냐면 당시에 한국은 전쟁 중이었거든요. 그래서 이 와중에 독도 의용 수비대 뭐 굉장히 의도도 좋고 기특하지만 딱히 도와줄 수 있는 방법이 없었던 거죠. 결국 이승만은 지원미하면서 최대한 지원해준 게 60mm 박격포 한 문이랑 포탄들을 공급해준 게 최대였습니다. 하지만 울릉도민들은 굴하지 않고 두 개의 전투조와 하나의 예비조로 이루어진 독도 의용수비대를 만들어가지고 1953년 4월 20일 독도로 출발했습니다. 나라를 지키려고 의병이 일어난 셈이죠. 이들이 마주친 독도에서의 생활은 진짜 열악하기 그지 없었어요. 원래부터 독도는 사람이 살지 않은 무인도고 사람이 살기가 굉장히 부적합한 곳입니다. 식수 문제부터 엄청 큰 문제였어요. 육지에서 일단 가지고 온 식수로 버티다가 안 되면 은 빗물을 받아 마셔야 되는데 이 빗까지 안 온다면 은 대원들은 죽음의 문턱에 서야 됐었어요. 심지어 잠도 제대로 자기가 어려웠어요. 왜냐면 독도에는 독도모기라고 하는 독도 고유종 모기가 서식하거든요. 이게 문제가 뭐냐면 독도모기는 한번 물리면 은 단순히 부풀어오는 거 정도에서 끝나는 게 아니라 물집이 잡히고 피고름이 잡힙니다. 가렵고 아픈 건 당연한 거고 오랫동안 안 나아요. 나아도 흉집니다. 진짜 삼디다스 모기가 선녀로 보일 정도로 독한 모기예요. 게다가 남겨진 가족들의 생계도 굉장히 문제였습니다. 이들이 수비대로 파견 나가 있는 동안은 당연히 생업이든 어업활동을 못하니까요. 그리고 외부 지원을 받을 수가 없는 상황이라서 자기들이 모은 사비를 털어가지고 보급물자를 충당해야 됐었으니까 이 부분이 굉장히 부담으로 다가왔죠. 그래도 이들은 포기하지 않고 독도를 사수했습니다. 하지만 일본의 야욕은 꺾일 줄은 몰랐죠. 얼마 지나지 않아가지고 일본의 수산고등학교의 실습선이 독도로 파견되었습니다. 당연히 수비대는 이 수산고등학교의 실습선을 납포하게 되었죠. 근데 이들이 고의적으로 영토를 침범하러 온게 아닌 수산실습선이었으니까 이들을 석방하게 됩니다. 그리고 석방된 실습선이 돌아오면서 일본 측은 독도에 중무장한 병력들이 배치되었다는 것을 최초로 알게 되었죠. 이때부터 일본층은 주기적으로 순시선을 보내서 최대한 독도에 배치된 병력들을 감시하면서 정보들을 수집하기 시작했습니다. 며칠 뒤 수비대원들은 독도의 코앞까지 접근해오는 일본의 순시선을 발견했습니다. 수비대원들은 일본의 순시선이 총의 사거리 안쪽으로 들어올 때까지 대기한 다음에 맹렬히 경고사격을 퍼부었죠. 일본측 순시선이 경고사격을 받더니만 바로 물러나면서 이첫 번째 충돌은 별일 없이 끝나게 되었습니다. 근데 일본의 순시선은 이 정도만으로도 목적을 달성할 수가 있었어요. 이들의 목적은 일부러 수비대의 가까이 접근해가지고 사격을 받아서 수비대의 무장 수준을 확인하는 것이었으니까요. 그래서 일본 측은 수비대가 미제 M1 게런드 반자동 소총 그리고 북한군에게서 노획한 대그 차르프 기관총 60mm 박격포 한문 이렇게 무장했다는 사실을 알게 됩니다. 이로써 일본 측은 수비대의 무장이 별것 아니라는 것을 알게 되었죠. 기관총이 있긴 한데요. 사거리가 짧고 함정에 큰 위력을 낼 수가 없는 7.62mm 구경의 기관총이었으니까요. 중화기인 박격포 역시 탄속이 느리고 곡사사격이 특화된 물건이라서 움직이는 배를 맞춰 
맞추기는 굉장히 어려운 물건이었습니다. 여기에 자신감이 붙은 일본은 순시선에 병력들을 가득 실어가지고 독도 완전 전명 작전을 실시하게 되었습니다. 일본 측은 무장 병력들을 독도에 우르르 상륙시키면 은 소수에 불과한 수비대를 전멸시켜버리고 독도를 완전 점령할 수 있을 거라고 판단했던 것이죠. 그러나 일본 측의 판단은 완벽한 오판이었습니다. 일단 수비대는 방어자의 입장을 가지고 있었고 독도 정상 부근 초소에서 순시선을 내려다보면서 사격을 할 수가 있었기 때문이죠. 상륙 작전이 시작되자 순시선의 가판에 있던 일본 측 병력들은 아무런 엄폐물도 없이 수비대 측의 맹렬한 기관총 사격에 노출되어 버리고 말았습니다. 결국 사상자 맞는 채 강행 상륙에 실패한 뒤 뱃머리를 돌릴 수밖에 없었죠. 이렇게 양국 간의 첫 충돌은 한국 측의 승리로 끝날 수가 있었습니다. 그러나 수비대의 무장 수준은 일본 측 순시선을 상대하기는 굉장히 부담스러운 수준이 맞았습니다. 그리고 일본은 이번 패배를 본보기 삼아서 다음번에는 좀더 강력한 화력과 병력을 갖춰가지고 독도 점령을 시도할 것이 뻔했고요. 그래서 당시 수비대장 홍순칠은 속임수를 쓰기로 했습니다. 바로 독도 정상 부근에 통나무로 만든 가짜 해안포를 하나 설치해가지고 일본 측 순시선을 기만하게끔 하는 전술을 교환한 거죠. 곧바로 수비대장은 울릉도에서 목수들을 데려와가지고 정상 부근에 가짜 해안포를 설치했습니다. 1954년 11월 21일 일본 순시선 세척과 해상초기기 한 대가 독도에 접근했습니다. 순시선은 1천 톤이 넘는 대형 함정이었고 기관포까지 장착하고 있었죠. 항공기와 대형 순시선들, 다수의 무장 병력들까지 이건 당시 수비대장이던 홍순칠의 예상마저도 벗어난 엄청난 규모였던 것입니다. 한마디로 이거는 이제 독도 분쟁이 아니라 독도 전쟁이었던 셈이죠. 일본 측은 기관포 사격을 퍼부으면서 독도로 도격해오기 시작했습니다. 근데 일본 측의 작전은 시작부터 꼬이기 시작했어요. 홍순칠이 만들어놓은 가짜 해안포를 보고 당황해버린 거죠. 실제 105mm 국사포랑 똑같이 만들어진 이 통나무 해안포는 머리서 보면 진짜 105mm 포가 맞았거든요. 이 105mm 포를 본 일본 측 순수선들은 쫄아가지고 움직임이 굉장히 소극적으로 변해버렸고 기관포 사격은 수비대원들이 아니라 가짜 해안포 쪽으로 향했습니다. 그리고 수비대원들은 이 틈을 놓치진 않았죠. 일본 측 순수선들이 우왕좌왕하던 그때 수비대 측에 60mm 박격포가 불을 뿜었습니다. 박격포탄은 큰 포물선을 그리면서 날아가더니만 일본 측 순수선의 함교에 정확히 명중했습니다. 함내에 불길이 씻었고 수많은 수병들이 피를 흘리면서 쓰러져가자 일본 측은 전의를 상실했죠. 그리고 일본 측은 곧바로 배를 돌려서 도주하기 시작했습니다. 일본 측은 이 전투에서 무려 16명의 사상자를 냈고 순시선 한 적이 중파되었으며 독도 점령에도 완전히 실패했습니다. 반면 수비대는 단한 명의 사상자도 발생하지 않았죠. 결국 수비대원들의 기지로 압도적인 전력 차이도 불구하고 기적적인 완승을 거둘 수가 있었던 겁니다. 일본은 이 전투에서 패배한 다음에 당연히 부들부들하면서 한국 측에 강력한 항의 서한을 보냈으나 당연히 독도는 한국 땅이니까 씨알도 먹히진 않았죠. 오히려 미국은 일본 측의 이러한 돌발 행동에 헛기침을 한번 해줬고 일본은 결국 독도 침공을 단념해야 될 수밖에 없었습니다. 이승만은 매일 이어지는 독도 의용 수비대의 엄청난 승전보들의 감격의 눈물을 흘렸고 축하 메시지를 계속 보내주었습니다. 독도 의용 수비대는 그나마 그 전보다는 많은 수준의 국가의 지원을 받을 수 있게 되었죠. 그리고 1956년 12월 30일 한국 경찰이 독도 의용 수비대에게 독도 방어 임무를 인수인계 받으면서 이들의 빛나는 독도 수호 임무는 마무리를 짓게 됩니다. 그 이후 홍순칠과 수비대원들은 이승만의 성대한 환영식 속에서 표창도 받고 유명 인사가 되어가지고 행복하게 잘 먹고 잘 살았답니다. 라고 하는 것까지가 위인전에 나오는 내용입니다. 지금부터 위인전에서는 다루지 않은 독도 의용 수비대의 어두운 뒷이야기를 말씀드리도록 하겠습니다. 독도 의용 수비대원들이랑 홍순칠은 임무가 종료된 뒤에도 독도 방파제 건설 운동과 같은 독도에 대한 한국의 실효집의 강화 운동을 전개해 나갔어요. 그러나 박정희 정부는 냉전 시기에 공산주의를 막으려면 일본과의 연대가 불가피하다고 생각했습니다. 때문에 일본 측을 자극하는 홍순칠과 수비대원들은 눈에 가시였죠. 이때부터 수비대원들의 운명은 비참하게 엇갈리기 시작했습니다. 1974년 수비대장 홍순칠은 중앙정보부에 끌려가서 나흘간 모진 고문을 받았습니다. 그리고 중앙정보부에서는 홍순칠에게 다시는 독도가 한국 땅이라고 주장하지 않도록 하는 각서에 서명하라고까지 요구했죠. 이 서명을 거절하자 중앙정보부에서는 홍순칠이 추후에 독도와 관련된 책을 쓰지 못하도록 몽둥이로 오른손을 으깨어버렸습니다. 정부가 바뀌었어도 이들에 대한 대응은 변하지 않았어요. 1983년 북한의 조선중앙통신에 이들의 활약상이 소개되자 다시 수비대원들은 공안당국에 끌려가서 모진 고문을 받아야 됐었어요. 그리고 그들에게는 간첩제가 적용이 되었죠. 아니 뭐 조선중앙통신에서 언급하면 은 무조건 간첩이라니 그럼 조선중앙통신에서 전두광씨 언급하면 은 전두광씨 북계 간첩입니까? 그러나 혹독한 고문에도 홍순치는 거짓 자백에 응하지 않았고 결국 거동이 불가능한 몸이 되어서야만 간신히 풀려날 수가 있었습니다. 만신창이가 된 몸을 이끌고 풀려난 홍순칠에게 남은 것은 아무것도 없었습니다. 그의 발음과는 달리 독도는 일본의 비위를 맞춰주려고 민간인들의 출입이 의도적으로 금지가 되어버렸으며 심지어 독도는 우리 땅이라는 노래조차도 금지곡으로 지정이 되어버렸을 정도입니다. 게다가 전 재산을 독도 소운동에 바쳐가지고 그의 가족들은 극심한 생활고에 시달리고 있었죠. 결국 홍순칠은 1986년 쓸쓸히 
생을 마감하게 되었습니다. 이것이 바로 위인전에는 나오지 않는 독도 의용수비대원들의 어둡고 쓸쓸한 뒷이야기입니다. 이걸 왜 위인전에 안 실었겠어요? 나라를 위해서 희생하면 토사구팽만이 기다린다는 빨간 약을 아이들에게 먹여서는 안 되니까. 이후에도 일본은 한국 경제의 큰 손으로서 작용했고 따라서 한국은 어쩔 수 없이 일본의 눈치를 슬슬 볼 수밖에 없었습니다. 그래서 문민정부가 들어선 이후에도 군사독재 시절에 핍박받았던 많은 사람들은 사면복권이 되었지만 아직까지도 홍순철과 수비대원들에 대한 사면복권은 이루어지지 않은 상태입니다. 그리고 어떠한 국가의 사과도 받지 못했죠. 심지어 언급마저도 실시하고 있는 판국입니다. 대한민국이 나라를 위해서 희생한 사람들에 대하는 태도가 원래 있다고 인 거는 저도 인정합니다. 뭐 일상이지 그냥 이건. 근데 여러분 언제까지 상식이 배척받는 세상에서 사실 거예요? 나라를 위해서 일한 사람들은 상을 받고 나라를 팔아먹은 매국노들은 벌을 받아야죠. 그게 바로 상식입니다.